Hi guys, it's Chester once again. You can find me on Facebook at the White Box Studio by Chester Sigua or on Instagram at Chester Sigua. So, nandito ako ngayon para explain sa inyo in depth yung frequency separation. Para sa akin kasi, uh, mas maiintindihan nyo at mas malalaman nyo kung paano gawin ng mas maayos yung frequency separation kung naiintindihan nyo yung bawat setting na nilalagay nyo. Napapansin ko sa lahat ng YouTube channels or sa lahat ng mga tutorial na nakikita online, hindi nila ini-explain yung frequency separation at kung bakit mo ginagawa ito at kung ano-ano yung mga setting na to at kung bakit, ano yung, bakit ganito yung setting na nakalagay. So in this time around, susubukan kong i-explain sa inyo lahat kung bakit ganon yung mga setting sa frequency separation. So let's start. Um, ano ba yung frequency separation? Yung frequency separation is yung process ng paghihiwalay natin ng tones o yung kulay at texture o yung detalye ng picture. So meron akong picture dito na example na medyo nalinis ko na ng kon. Pero it will benefit yung frequency separation. Normally ginagamit ko itong retouching academy panels. Pero this time around, explain ko sa inyo isa-isa yung bawat step sa paggawa ng frequency separation ng mas maayos. So pag nag-uumpisa tayo ng frequency separation, ginagawa muna natin is initial cleanup. So meaning, lilinisin mo yung picture na i-edit mo manually. So gagawa ko ng new layer. Lalagay ko dito is blemishes. And then, I'm gonna use healing brush tool. Yung sampling ko is current and below. Tapos, hahanap lang ako ng blemish na gusto kong tanggapin. Like for example, ito. Kuha ako ng uh, sample. Doon sa malapit na skin sa kanya. And then, bakit ko ginagawa yun before frequency separation? Bakit hindi na lang during frequency separation? Ang rason doon ay, for example, yung pimple mo, It consists of colors and texture. So may kulay siya at may detalye siya. So kung gagawin mo yung frequency separation, dalawang beses mong tatanggalin yung pimple na yun. As opposed, dun sa initial cleanup, kung tinanggal mo na, katulad ng ginagawa ko ngayon, hindi madodoble yung trabaho mo. So basically, mas madali kung tatanggalin mo muna lahat ng malaking blemish, and then babalikan mo na lang later yung mga maliit o yung mga hindi mo pwedeng tanggalin. Uh, using healing brush. So, yun. So, na-clean up ko na to kanina. Uh, before and after. Konti lang yung tinanggal natin. So, mag-start na tayo sa frequency separation. I-merge ko lang tong layer na to. It's control. Para mag-merge sila. And then, I'm gonna create a duplicate. So, control J. Command J sa Mac. Yung layer 1 natin, gagawin natin color. Yung name niya. Layer 2 natin is texture. So, di ba, yung frequency separation is pagsiseparate ng texture and color. Paano mo malalaman kung alin yung texture at alin yung color? So, ganito yung frequency para siyang wave. Ito yung low frequency. Ganito naman ang high frequency. Ibig sabihin, ang low frequency mas mabagal yung pagpapalit niya ng value. Ang high frequency, mas mabilis. Okay. In terms of the photo, paano mo malalaman yun? Ganito, mag-zoom out tayo. So, kapag low frequency, meaning mabagal, ano yung makikita mo? Tulad nitong skin tone niya. From light, naging dark. Pero malayo yung unravel para maging light and dark. So, ibig sabihin, mabagal yung frequency niya. So, makikita nyo, from light to dark, malayo yung tinravel niya sa picture. Meaning, mabagal yung pag-change ng values ng kulay. So, that's what we call um, low frequency. Ngayon, kapag high frequency naman, katulad ng detalye dito sa mata, makikita mo, may papalit-palit ng kulay na maliliit. Yung ganito. So, that's what you call high frequency naman. So basically, yung color natin is low frequency. Texture natin is high frequency. Okay. 
So ang gagawin ko, i-hide ko muna o itatago ko muna yung low frequency, ay yung high frequency natin. Click on the color layer. So tayo sa filter, blur, Gaussian blur. So tatanggalin natin yung details, di ba? Itira lang natin is color. Kulay lang yung kailangan natin sa color layer. So i-move ko yung radius until such time na wala na akong makikita ang texture, kulay na lang. Pero kapag nasobrahan yan, magmi-mix na yung kulay natin. Later on, marirealize nyo kung bakit hindi siya pwedeng masyadong mataas. In the meanwhile, aatras ko to until wala na akong makikita ang texture sa image. So yung radius guys, bumababa yan. Depende yan kung gaano ka-close up yung photo nyo at kung gaano kataas yung resolution. Normally, hahanapin mo yung balance between yung color at saka yung texture. Dapat wala ng texture pero yung kulay hindi pa rin masyadong sabo. In this case, nasa 6 ako. Press OK. Ngayon, open natin yung texture layer. Turn it on. Tapos, pupunta tayo sa image. Then, apply image. Sa apply image, ang gagawin natin is, sasabihin natin kay apply image, alin yung layer na pagkukuhanan natin. So, in this case, yung color layer. Tapos, gagamitin natin blending mode is subtract. I'm gonna explain this later on. Scale is 2. Offset is 120. So, explain natin. Ang ginawa natin is, sabi natin kay apply image, yung texture layer ko, isubtract mo yung color layer ko. So, ang mangyayari, matitira is texture lang. Tama? Okay. So, ang ginawa ng apply image natin, lahat ng color, i-ignore niya. Isusubtract niya lahat ng color dun sa texture layer. Tapos, in-offset natin to make sure that 50% gray lang yung matitira dun sa image natin. Importante yun later on. Okay. Tapos, papalitan natin yung blending mode natin into linear light. Bakit linear light? Yung linear light blending mode, lahat ng 50% gray, tatanggalin niya sa image. So, kung naaalala nyo kanina, ang natira sa image natin, nung sinubtract natin yung color layer, dun sa texture layer, is texture plus 50% gray. Ngayon, tatanggalin natin yung 50% gray para texture na lang yung matira. So, sinelect natin yung blending mode na linear light which is yung function niya is tatanggalin yung 50% gray dun sa layer na yon. So, meron na tayo ngayong texture at color layer. I-group ko to. I'm gonna rename them frequency separation. Okay. Ngayon, mahilig ako sa non-destructive editing. Meaning, Ayoko pinapakialaman directly yung layer na ginagalaw ko. So gusto ko, pwede ko pang balikan yung later on. So mag magagawa ako ng bagong layer on top of the color layer and then lalagay ko na lang dito adjust colors here. Same sa texture, new layer. Adjust texture here. So ngayon, Ano ang next step natin? Next step natin is identify natin kung ano yung problema sa image na. In my case, problema ko, itong part na to, kung napapansin nyo, hindi smooth yung transition niya. Problema ko rin to, kasi hindi rin smooth yung transition niya. So rin, hindi smooth yung transition niya. Meaning, kung napapansin nyo, parang may ukasa dito, so hindi na-apply ng maayos yung makeup. Ngayon, meron ding part dito na shadow na gusto kong tanggalin. Isin. And, yung nose line niya, masyadong abrupt para sa akin. So, lilinisin ko. Ito, pwede natin ibalik yung kulay niya later. Post siya. And, pwede natin ayusin yung lipstick niya. And, of course, itong blotchiness ng skin, malilinis din natin yan sa frequency. Okay. So, nagawa na natin yun. 
mag-start na tayo sa frequency separation. So yung color or tonality ng image natin, ma-adjust natin yan using a regular brush tool, um, normal blending mode, tapos yung flow ko, meaning yung intensity ng pagpahid ko ng brush is mababa lang, normally 2%. Tapos, gagawin ko, kukuha ko ng color kung ano yung gusto kong color na makuha niya. This one. Then ever so slightly, ito brush in ko. I'm using a pen tablet kasi mas madali pag-a-adjust at pag -re retouch using a pen tablet. Pero kung wala kayong pen tablet, mag-work naman yung mouse nyo. Albeit, syempre, i-maintain nyo lang or yung expectations nyo, huwag nyo masyadong taasan. Here. Kung nakikita nyo, napaka-minimal nung nangyayari. Pero makikita nyo later na malaki yung changes. Yung key sa proper retouching is subtlety. Meaning, dapat yung pag retouch mo, hindi siya halatang na-retouch. Malinis lang siya, pero hindi siya halatang na-retouch. So, yun. Masasanay din kayo guys in the long run. Pero I would suggest you learn from the makeup artist na kakatrabaho nyo. As you can see here, may blotchiness sa skin niya. So, pagpapantayin natin yung color niya by getting a sample color, tapos ipapahid lang natin. Since mababa yung flow ng brush natin, napaka-subtle nung pag-adjust ng color. That's key to proper retouching. Dapat subtle lahat. Huwag yung parang sinampal ng makeup. Huwag yung sobrang edit. Yung nag-wax yung skin. Huwag naman ganun. As you can see guys, sa mga magazine, publication, or even professionals, wala kang makikita ng waxy dapat. Dapat natural pa rin. Of course, dapat naintindihan mo rin yung shadows and highlights para maibalik mo yung mga shadows na nawa kapag nasasobrahan ka tayo. So, yun yung frequency separation. Yun yung explanation niya kung bakit ganun yung mga settings niya. Ngayon, hindi po kinagawa mo ng minsan eh. Enough na yun. Minsan, kailangan mong mag-multiple frequency separation. Ako, kadalasan kung high-end retouching nasa tatlo hanggang lima sa frequency separation. Bakit? Kasi kunyari natapos na ako sa frequency separation, kaya na ako dito, di ba? Kaso, may gusto pa akong i-edit na pinag-iisipan ko kung tama pa ba o mali. Ang gagawin ko is maggagawa na lang ako ng panibagong frequency separation saka ako mag edit doon. Para kung sakaling mali siya at hindi ko siya magustuhan, mababalikan ko na lang yung frequency separation na ginawa ko kanina. So, kunyari, duplicate ko na lang to. Kunyari, gusto kong palitan yung kulay or i-blend pa. Kaso, feeling ko na sobrahan na. Ngayon, since na-blend ko na yun, mahihirapan na akong bumalik doon, di ba? Kasi nagawa ko na yun eh. So, ang gagawin ko, pwede kong tanggalin na lang yung frequency separation ko na kinopya at babalik na lang ako dun sa nauna. Or, didelete ko yung, naun, yung, yung pangalawa, gagawa ko ng panibago, tsaka ko ulitin yung ginawa ko ng mas maayos. So, mas madali yung pagbalik dun sa mga pag- So, yun. So, textures naman, same issue. Pero in this case, instead of brush ang gagamitin natin, healing brush. Tapos, sampling is current and below. Kuha lang tayo ng sample nung balat malapit dun sa aayusin natin which is in and i-healing brush lang natin. So, ang daming nagtatanong, kailangan pa ba daw bang gawin ito? 
Of course, kung gusto mong mag-improve yung gawa mo, you have to make sure na you're doing your best all the time. Hindi tayo pwedeng makontento dun sa pwede na. Dapat, makukontento pa lang tayo dun sa part na alam mong wala nang mabubutan sa ginagawa mo. Of course, maganda rin na nagpapakritik ka, iba, kasi malalaman mo rin yung point of Karamihan kasi sa atin ngayon parang napapansin ko, uh, kapag nakriticize sila na medyo negative, nagagalit sila. And that's not supposed to be the case. Nang nag-uumpisa pa lang ako sa pagre-retouch and everything, lagi ako nabubugbog na. Pero, instead of letting down, instead of fighting against them, nakinig ako dun sa sinasabi nila. Bakit? Kasi dun ka matututo. Kung nakikinig ka sa sinasabi ng mga nakikita mong magaling, matututo ka. Pero, kung nakikinig ka na lang dun sa mga taong ayaw palang ipahiya, well, ano ang mangyayari sa iyo? Might as well, kapag may nag-react, may nag-comment ng medyo negative, pakinggan mo. Then, alamin mo kung ano yung Kapag alam mong tama siya, makinig ka. Ngayon, kapag alam mong sablay yung sinasabi niya, ihayaan mo na lang. Pero huwag kang ma-open. Yun. So guys, I hope na intindihan niyo na ngayon yung frequency separation. And I hope din na may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. And until next time, tuturuan ko naman kayo ng ibang tips and tricks sa Photoshop. By then, Goodbye. Don't forget to subscribe to my channel and uh, click the notification icon para malaman nyo kung meron akong bagong video. I hope you guys enjoyed this tutorial and I hope ma-share nyo sa iba para mas maintindihan nila kung ano yung frequency separation, bakit ganun yung mga setting niya, at kung paano mo pwedeng ayusin yung trabaho mo using frequency separation. Thank you guys. Goodbye.